আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি যে রেসিপিটা করে দেখাবো সেটা আমার কাছে অনেক বেশি স্পেশাল কারণ সেটা আমি আমার শাশুড়ি থেকে শিখেছি আর আমি আজকে একটা পিঠা তৈরি করে দেখাবো যেটা খেতে খুবই সুস্বাদু সে পিঠাটার নাম হচ্ছে দুধ পিঠা তো সেটার জন্য যা যা লাগবে এখানে হচ্ছে আতপ চালের গুঁড়ো এখানে এটা নিয়েছি আটা যেটা আমি রেগুলার খাই আমরা ওইটাই এটা হচ্ছে চিনি গুঁড়ো দুধ লবণ আর এখানে আমি ছোট এক টুকরো দারচিনি আর চারটা এলাচ একটু থেতলে নিয়েছি এটাই আর লাগবে আমাদের রেগুলার অয়েল ভাজার জন্য তো শুরু করছি এখানে ডিম নিয়েছি আমার একটা ডিমেই চলবে আমি অল্প করে বানাবো আর আপনাদের যদি আপনি বেশি পরিমাণ বানান তাহলে বেশি ডিম লাগবে এখানে আমি একটা বোল নিয়েছি ওখানে আমি একটা ডিম ভেঙে নিব তারপর এখানে চিনি দিব চিনি দিয়ে দিলাম এবার দিব লবণ পরিমাণ মতো লবণ আর চিনি দিয়ে আমি ডিমটা ভালো করে ফেটে নিব যাতে চিনিগুলো গলে যায় এরপর আমি দিব চালের গুঁড়ো হাফ কাপ পরিমাণ আটা দিব এক কাপ পরিমাণ আপনি আটা যতটুকু দিবেন তার হাফ দিবেন চালের গুঁড়ো কারণ আটাটা যতটুকু দিবেন ওইটার কারণে ডিমটা একটু আপনার পিঠাটা একটু নরম হবে সামান্য পানি দিব আমাদের ব্যাটারটা ঠিক এই টাইপের হবে বেশি নরমও হবে না বেশি শক্ত হবে না চুলে একটা কড়াই বসিয়ে নিলাম সেটাতে আমরা রেগুলার যে অয়েলটা খাই খাওয়ার তেল সেটা দিব আমরা পিঠাটা ডুবো তেলে ভাজব তো তেলটা একটু বেশিই লাগবে এরপর তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত একটু ওয়েট করব এদিকে আমরা দুধ নিয়েছি তরল দুধ সেটা গরম করে নিব তরল দুধটার সাথে আমরা গুঁড়ো দুধ মিক্স করে নেব যাতে দুধটা আর একটু ঘন হয় আর দুধটা যখন বলক আসবে এরপরে আমরা পিঠাটা হওয়ার সাথে সাথে এটার মধ্যে ভিজিয়ে দিব এদিকে আমাদের তেল গরম হয়ে এসেছে আমরা এবার এটাতে যে ব্যাটারটা করে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে পিঠা তৈরি করব এখানে আমাদের দুধে বলক চলে এসেছে এবার আমি এটাতে চিনি দিয়ে দেব চিনিটা অল্প পরিমাণ দিবেন কারণ যে পিঠাটা আপনি বানাচ্ছেন ওখানে চিনি পরিমাণ বেশি থাকবে এবার আমি চিনি দিয়ে দিলাম দুই চামচ পরিমাণ চা চামচের দুই চামচ পরিমাণ এখানে আমি যে এলাচটা থেতলে নিয়েছিলাম সেটার মধ্যে আমি দুই চামচ পরিমাণ দুধ নিয়ে নিব গরম দুধ এভাবে আমি এক দুই মিনিট রেখে দিব এটা এক দুই মিনিট রাখার পরে এটার একটা স্মেলটা এলাচের যে স্মেলটা আছে ওটা দুধের মধ্যে চলে আসবে আপনি পিঠাগুলো চামচ দিয়ে দিতে পারেন বাট হাত দিয়ে দিলে পিঠাগুলোর সাইজগুলো সুন্দর হবে একটু ছোট পরিমাণে হবে পিঠাগুলো আর এগুলো যখন আমরা দুধে ভিজাবো তখন এগুলো আরও ফুলবে তাই একটু ছোট সাইজ হলেই ভালো পিঠাগুলো যখন একটু ব্রাউনিশ হয়ে আসবে তখন আমরা পিঠাগুলো তুলে নেব আমি যে দুধটা বাটির মধ্যে এলাচ দিয়ে এলাচগুলো ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো এখানে ছেকে নেব তাহলে এলাচের স্মেলটা দুধের মধ্যে চলে আসবে পিঠাগুলো ঠিক এই সাইজের হবে পিঠাগুলো আমি ভেজে তুলে নিয়েছি এখন দুধটা গরম হয়ে গেছে ওইটার মধ্যে আমরা পিঠাগুলো দিয়ে দেব দিয়ে দেওয়ার পর দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে এবার আমরা সার্ভ করব আমার বাচ্চারা এই পিঠাটা খুবই পছন্দ করে তাই প্রায়ই বাসায় এই পিঠাটা হয় এটা খুবই সিম্পল এটা আপনি বাসায় যখন তখন রেডি করতে পারেন আমি খাও আবু মজা অনেক মজা লাগতেছে আম্মু আমাদের অনেক খুব সুন্দর আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভিউয়ার্স আজ আর যদি আপনাদের আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না